あ、えー、と紹介いただきました、えー、と福島大学の、えー、農学系、えー、学部の設置準備室というところに、えー、と去年の12月から移動しました高田といいますよろしくお願いします、えー、本日は、えー、と桃のセシウム顔料の、えー、6年間の変化というところを中心に話をさせていただきます、えー、と話をさせていただく前に、えー、とお手元に一枚裏表の資料を、えー、と配布させていただきました、えー、と宣伝になるんですが、えー、と2019年の4月です、ね、に、えー、と福島大学の農学部、えー、まだ農学部となるかは未定ですが食農学類という、えー、学部として新たに誕生する予定でいます、えー、と今の高校1年生が順当に行けば、えー、センター試験をして、えー、1期生となるという、えー解説の予定になっていますので、えー、と皆さんあのお知り合いの方で、えー、と入学適期を迎えてこられる方がおられましたらぜひ、えー、連絡をいただければ説明に行きますので、えー、と声をかけていただければと思いますあの都内からでもですねちょくちょく東北の方の大学を行かれている方おられますが、えーとまあ、そういった方ももちろん対象になりますのでぜひよろしくお願いしますあのもちろん皆さんももう一回あの大学に再度入学していただいても構いませんのであの受験はしていただきますが、えー、っとよろしくお願いします、えーっとまあ、細かな説明に関しましては、えー、っとちょっとパンフレットの方を見ていただければと思います、えー、っとまずあそれで今日の本題ですけれども、えー、っとこれまでも、えー、っとこの講演会はじめ何度か、えー、説明をさせていただいたんですけれどもえーとまあ、桃のセシウムの濃度というものの変化について、えー、とちょこちょことお話をさせていただきましたでこれまでどういうことが分かったかですけども、えー、と事故の年2011年いや、えー、とこれが桃の果実の0日が満開ですね花が咲いた時でこの103日になるんですけどもここが収穫の日になりますで縦軸が、えー、乾燥した桃の、えー、セシウムの顔料になりますあ濃度になります濃度ですねで青い点が2011年、えー、赤い点が12、えー、緑が13になりますが、えー、と収穫果実、ここ最後になりますかだけ見ますと,、えー、と2011年からおおむね3分の1、3分の1、大体ですねの濃度の低下を示してきましたと,、えー、とこれが事故の1年目、2年目、3年目になりますので、えー、とまあ順調に減っていってよかったですというような結果をこれまで少し話をさせていただきました。でえーとまあ、収穫を追っていきますと、生育を追っていきますと、えー、生育の最初が高くて収穫に向けて下がりますよといったような話も少しさせていただきました。えー、と今日はこの報告の続きに関して、えー、紹介をさせていただきます。でえーとまあ、実際、桃の、えー、満開から収穫ですね、まあ、こんな感じで大きくなります。えー、ともちろん、まあ、この辺ちょっと果実、ちょっと暗くて見づらいですか、果実出てきています。えー、ともちろん収穫した後も、えー、と栽培続くんですけれども、本日はこの、えー、満開から収穫までというのをターゲットに、えー、紹介させていただきます。で、えー、と調査方法といいますか、場所ですね、えーと、伊達市の下国地区というところで、桃の暁という品種を使いました。えー、と2011年に関しましては収穫果実のみですが、えー、とそれ以降は、えー、果実発育期間中ですね、えー、満開後から、えー、収穫までのセシウムとカリウムの濃度を測っています<笑>で、えー、とこれ本日のメインのグラフといいますか基本的には今日このグラフをいろいろ説明しますこのグラフだったりこのグラフの数字をちょっと計算したものを説明しますので、えーとまあ、このグラフ、えー、といっぱいこの後何回も出てきますので、少し、えっと、覚えていただければと思います。で、えっと、横に取ったのが年数で、縦が果実の、えー、乾燥重量あたりのセシウム137の濃度になります。で、えっと、このピンクの棒が立っているところが、えー、一番端が満開で、えー、右の端が収穫日ということになります。で調査した期間はこの緑の矢印から赤い矢印までになりますので、えー、とこの緑が満開後15日になりますで赤いところが収穫になりまして、えー、と濃度の説明は後ほどしますが、えー、とまあこの6か年、まあ、5か年がメインになりますが調査をしましたで、えー、とまあ実際
こんなぐらいの様子のものを収穫しています。満開後15日というのはまあもうすごくごく1センチにもならないようなちっちゃい果実で、60日ごろにえっとまあこれぐらいのサイズになります。で、80日にはまあ色はついてないけどちょっと桃の形がしてえと収穫日を迎えるというような品種になります。あの品種によって収穫日とかは違いますが、まあ今回品種も園地も全部揃えてますので、まあ大体103日ぐらいで収穫しています。で元の図に戻りますが、えー、とまずですねこのピンクのところを、まあ、どの年でもいいんですが、まあ、試しにこの2014年にしましょうか、えー、とを見ていただきますと,、えー、とまあどの年も基本的に一緒なんですけども年度問わず共通の傾向としまして緑の満開後15日が、えー、果実の濃度が一番高くて果実の肥大が進むにつれましてえー、と低下するというのが、えー、と12、13、14、15、16と同じようにですね、毎年、えー、同じ傾向を示しています。で、いずれの年も、えーとまあ、収穫時よりも満開直後で高いというような、えー、変化を示すというのが、えー、とこの調査した、えー、5年間の共通の傾向ということになります。で、えー、と次にですけども、えー、と年数の変化を、えー、見たいと思います。えー、とまずですね、この赤いえと曲線の方ですが、これちょっと縦軸が指数関数なんで、こちらちょっと直線的と書きましたが、実際は直線じゃないんですけども、とりあえずまず赤い方からいきます。赤い方は収穫果実のえとおおむねのえと線を示したものになりますが、収穫果実は2011年もありましたので、そうやって見ますと、だんだんですね、この3か年下がりますよっていうのは、以前に。えー、と最初の方のスライドでもありましたが、えー、と最初に、えー、3年間、えー、示した通りで、えー、と順調に減っていくという傾向が見られます。で、えー、とまあこの曲線を当てはめるのが正しいかは別としまして、その2013年以降ですね、14、15、16と収穫果実だけ見ますと、ほとんど。えー、とまあ下がっていないとか、2014年に関してはちょっと上がったりしてますが、あんまり変化がないというようなえことがこの3か年でえ起こっています。順調に直線上にどんどん下がっていくのかとなと私もちょっと思ってたんですけども、そうではなくて、どうも下げ,め下げ止まりの傾向があるというのがえ見られました。で、次に緑の方ですが、収穫。果実ではなくて最初ですね満開後15日の果実の、えー、線を、えー、あ点を線で結んだものです、えー、とこれ指数関数なのでちょっと直線的ではないんですけども、まあ、傾向が違うという意味でちょっと、えー、直線的という言葉を使わせてもらってます、えー、と収穫果実が下げ止まってるなという傾向があるのに比べますと,、えー、とまだ満開後15日の果実というのはおおむねまだ順調にですね低下しているという傾向が見られますここ最近ちょっとあれまた底打ちかなというような傾向があるんですけれども、えー、といずれにしましても収穫果実と比べますと、えっと、直線的に下がる期間というか年数がまだ長いかなというような印象を受けています、えっと、今日はですねこのような、えっと、直線的な違い、えー、低下ですねこういった違いが起こる原因も少し、えー、紹介できればと考えていますでえー、とまあ一方、簡単にちょっと紹介させていただきますが、えー、とまあ先ほどもえとセシウムと似てますというカリウムですが、カリウムの放射線を出しているものがいまして、K40 というものですけれども、これの濃度も同じように、えー、と2011年は測れていませんが、それ以降え調査しています。でえーとちょっと説明しだすと長くなるんですけれども、果樹園においてはカリウムというのは基本的には、どちらかというと過剰気味になって問題になる元素ですので、えっと、水田とか畑作と違って欠乏するという可能性は結構低いんですが、えっとまあ、基本的にはです、ねえっと、同じような濃度の変化を示しています。まあ、年によってはです、ね、高いとかです、ね、ちょっと今年はカリウム少なすぎるんじゃないかというような年もありますが、えっと、セシウムのように極端にこうバスッと下がるということはまあもちろんないということになりますので。えー、とカリウムの製品の条件によらず、まあ、セシウムというものは下がっているんですよといったことを、えーまあ、感じ取っていただけるのではないかと、えー、考えています。で、えー、と話を少し戻しますが、えー、とこのカリウムですあセシウムですね、この最初の緑が高いのはなぜかというのをちょっと,、えー、と検討していきたいと思います
。で、えー、とまずですね、根本的な違いというのがあります。えー、と稲、麦、そばの話、先ほどありましたが、とそういった一年生作物と,、えー、と果樹ですね、多年生作物の違いというのはどういうものかを考えないと、えー、とその原因というのが分かりにくいというのがあります。でえーとまあ、一年生作物は基本的にはですね、破種したらその年の冬に全部収穫して刈り取って次の年にまた、えー、とまくということがありますので、えーとまあ、先ほどの、えー、話とは少し違うんですけども基本的には、まあ、やっぱ土壌が主な汚染源になりやすいというのが、えー、あろうかと思いますそれに対しまして果樹というものは、えー、とフォールアウトをですね、この冬の段階であったんですけども、えーとここに直接セシウムが降りかかっていますのでこういったところも検討しないといけないのがあります。で、えーとまあ、果実がなって収穫して冬に葉っぱ落ちるんですがそうしますとセシウムの入ったこの木の枝とか幹といったものは、えー、とここを使ってまた来年も果実の生産をしますのでセシウムの汚染源になるというのが考えられます。で、あとですね、あの表層5センチの土にセシウムがかなりの量。含まれてますという話があると思うんですけども、えー、と基本的には、えー、と例外もいっぱいあるんですが、えー、と基本的には根っていうのはですねあの果樹の場合、まあ、森林とも少し違うんですけどもあの果樹の場合は深いところですね、えー、と5センチより下にどんどんどんどん根を出しますので、えー、とまあそういった意味でもこの表層のセシウムというのは吸いにくいというのが、えー、1年生作物ともちょっと違うというような状態があります。でえーとまあ、受胎そのものが汚染源になっているというのが、えーとまあ、想像、えー、しやすいことになるんですけども、まあ、この1年生と違って受胎そのものが汚染源になっている特に初期の、えー、濃度ですねなっているといったところをちょっと説明させていただきますで、えーとまあ、最初高いのは木の中から入っているものですよというのを示す際にですねえーとまあ、土からすいませんよというのもこれまで何回か説明させていただいたんですが、えーとまあ、別の視点でちょっと説明させていただきます、えー、と桃の根の成長というのをその昔調べたことがあるんですけども、えー、とちょっと黒丸と白丸今日は説明しませんが、まあ、栽培方法が違う桃の木になりますで、えーとまあ、こういうですねルートボックスというんですけども、まあ、ガラス面を土壌中穴掘ってえー、とつけたものになりますでここに現れている根っこを調査して数値化したものがこちらのグラフになります。えーとまあ、上と下、えーとまあ、どちらでもいいんですけどもちょっと今日は上の方で説明しますと,、えー、と先ほどピンクのところでセシウムとかカリウムの濃度の変化を示させていただきましたがそれとおおむね合致するのがこの、えー、図でもピンクのところピンクで、えー、色抜きしたところになります。でえー、と満開の時ですね、根っこはようやくですね、ちょろっと出始めているというのが、えー、と分かっていただけるかと思います。で、ごく最初っていうのは、えー、と白い、まあ、下が白い根っこなんですけども、新しい根っこというのはほとんど伸び始めてなくてですね、えー、と養分を吸収しづらいというような条件になっています。あの根っこ、えー、と茶色い根っこが樹木の根っこではよく見られると思うんですけども、茶色くなった根っことその年生えてくる白い根っこですね。えー、と大体、まあ、木にもよったりするんですけども10倍から50倍ぐらいあの養分の吸収効率が違いますですのでこの白い根っこがいっぱい生えると,、えー、と土の養分をいっぱい吸い始めるというようなことになりますのでごくごく最初というのは根っこに根っこがほとんど生えていませんので、えー、とまだほとんど吸ってませんよというのが、えー、とこの図からも分かっていただけるかと思います。でえー、っとじゃあ、最初のセシウムはどこからというふうに、まあ、土壌ではありませんよという説明をしましたが、えー、っとこの先ほどまで使っていた図をちょっと,、えー、っと計算しまして、えー、っと放射性各種ですねこの場合はセシウムの濃度に果実1個の重量をかければ、えー、果実1個に入っているセシウムの含量というものが出ますでそれの計算し直したものがこの図でになります。えーっとまあ、収穫果実の1個あたりの濃度もあ1個あたりの顔料も、えー、とまあもちろんなんですけども濃度と一緒で、えー、と13年まで下がってそれ以降横ばいというような結果になっていますで、えー、と緑の方はこちらはちょっとガタガタしますが、えーとまあ、こちらもちょっと下がりつつあるというのが少し分かっていただきますで、えー、とこの後この最初ですね緑の点とその次の30日になるんですがこの点の2つについて
、えー、と少し説明させていただきます。でここですねあで、えー、とその前に、まあ、桃の花の、えー、芽ですね、どういう状態になるかというのを説明します。えー、と最初に、えー、と満開から、えー、収穫までの、えー、と動画といいますか、定点写真を見ていただきましたが、えーとまあ、満開で、えー、と15日でまだちょっと花柄がついてたりしますが、えー、そういった果実で、まあ、30日の頃に形になりますというものですが、えー、とその前ですね満開前20日というのはこういうつぼみの段階になりますで、えー、と皆さんあまり、えー、とご存知ないんじゃないかと思うんですけどもこの花芽になりますが、えー、と桃とかですと実はあの前の年の6月ぐらいえー、と早いものだともう5月の下旬ぐらいに葉っぱの脇にですね、えー、と新しい芽ができ始めますあのその年の果実を収穫する前に、えー、と次の年の花芽の元を作り始めているということになりますで、えーとまあ、これ葉っぱがついているのが分かっていただけるかと思うんですけども、えー、と前年の8月にはまあ全部の木でこんなに大きくなるちょっとこれなんか今年目の成長が大きいという木の写真を撮ったんでちょっとえー、と8月にしては成長しすぎなんですけども前の年の8月とかですねまあ9月ぐらいにはこれぐらいになっていますがこういうですねえとしっかりとした芽の形がえともう前の年にはできているというような状態になりますでその後に葉っぱが落ちてえまあしばらく休眠状態になってえと春先温度が上がってくるに伴ってつぼみが膨らんでいくというようなことになりますでこのここですねえとこうちょっと20日ですがここについて少し説明をさせていただきます。先ほどの図の丸で囲ったところになります。で、えー、とこちら、顔料ですね。顔料を示しています。えー、と縦軸は、えーとまあ、ベクレル投料という呼び方にしていますが、まあ、セシウムの顔料と考えていただいて差し支えないかと思います。で、えー、とちょっと日数違いますが、えー、と花が咲く45日前と,、えー、と花が咲いた15日後30日目の、えー、と1個あたりのセシウムの顔料になります、えー、と45日、えー、とつぼみの段階ですがから、えー、と花が咲くとぐっと下がっているという結果になりますで花が咲いて15日後の果実が30日でビョーンって増えるということになりますが、えー、と開花前の目と比べれば果実中のセシウムというのは極端にっていうかまあえー、3分の1ぐらいですかね、3分の1から4分の1ぐらいに減るということになりますが、えーとまあ、ちょっとからくりがありまして、えー、とここは花芽全部なんですけども、満開後15日というのは、えー、とちっちゃい果実に、えー、足しまして、こういういわゆる落下するものですね、花びらとか散っちゃうと思いますし、えー、と額と呼ばれる部分、まあ、あるいは雌しべもちょっと入ったりするんですけども、えー、あメシベというかオシベですね、えー、とそういった部分というのは落下しますので、えー、とそういうものを足すと、まあ、ちょっと増えるんですけども、えー、と花,花びらとかですね額の方に結構な、えー、と量のセシウムが、えー、とこの花芽のものから移動しているというのが分かっていただけるかと思いますで、えー、と1回ですね羊羹のところにビヨーンと量減って15日から30日の間に急激に増えますでえっと、ここの急激に増えるのをどう考えるかというのは、えっと、非常に難しいんですが、えっと、この頃ですね、えっと、葉っぱもどんどん新たに出てくる時期でして、えっと、地下部からも養分を吸い始める時期になるんですが、えっと、基本的によく言われていることは、えっと、桃の場合になりますが満開から34週間というのはまあ貯蔵養分といって、えっと、前の年までに貯めた養分をかなりの割合消費して、えっと、枝を伸ばしたり。えー、と果実を肥大させたりしてますというのが通例で言われています。えー、とまあそれに当てはめて考えますと、このセシウムの顔料というのがこの緑のところですね、花びら落ちて1回減りますが、こっからこっちに増えるというのは、その貯蔵養分を使っているんじゃないかなというのがえと考えられます。まあ、ここはちょっともうちょっと調べないといけないんですけれども、ここの急激な変化というのは、貯蔵養分を使ってえ果実を肥大させていると考えやすい。と思いますで、えーとまあ、同じグラフのセシウムと、えー、とこのカリウムになりますが、えーとまあ、ちょっと違いますが基本的には、えーとまあ、この急激な変化が、えー、セシウムカリウムというものにないんですけども
、えー、とあカリムの方にはあまり見られないんですけども、えー、と一応まあこの15日から30日の増加というのは一緒なんですが、まあ、ここがカリムの方ですね、えー、とつぼみからあ、えー、と花芽から羊羹の間に、えー、とあんまり目減りしてないというのが、えー、カリムの方では分かっていただけるんじゃないかなと思います。えー、とこの辺の変化についてもちょっといろいろ考えないといけないんですけども。えーとまあ、先ほど、えーまあ、カリウムとセシウム似てますよという話がありましたが、えー、と厳密に言うとどうもです、ね、あの根っこ吸ってから、えー、根っこからです、ねえー、と木の地上部に運ばれているところではちょっと比率が違うんじゃないかという,ような話もありまして、えー、ともしかしたらそういうことも影響,、えー、影響しているかもしれないんですけど、まあ、まだちょっと想像の域は出ないんですけども。えー、まあそういったことも影響しているのかもしれませんが、えー、とまあ少しカリウムとセシウムでちょっと挙動が違うかもしれないというのが、えー、検討しないといけないなという結果になっています。で、えー、とまとめさせていただきますと,、えー、とまあ最初のセシウムというのは、えー、と前年にすでに蓄積されたもので、えー、と羊羹の初期には貯蔵養分が使われているということが、えー、考えられやすいというのが、えー、とちょっとまとめになります。でえー、その次にですねじゃあ果実が肥大していくときにセシウムというのが果実にどんどん入ってくるんですけども、えー、とそういったものがどのように移動してきているかといったところを、えー、と肥大に伴う濃度の変化について、えー、ともう一回見直しまして、えー、説明したいと思いますで、えー、と今度、えー、とまたこの図に戻りましたが、えー、とこの図をもう一回、えー、とちょっと別の計算をさせていただきますえー、とこの緑の点ですね、各都市緑の点を100とした場合のこの他の点をが、えー、緑の点のうち何割を占めるか、何割、何パーセントを占めるかというのを求めました。で、それがこのセシウム、カリウム、この図になりますが、えー、こちらがセシウムになりますが、えー、とこのちょっと緑に塗り忘れましたが、一番上の100のところに並んでいるのが満開後15日で、えー、とその年の変化を2012年から示していますが、えー、と15日に100あったものが、えーえー、30日でまあ半分ぐらいに減ってというような変化をこの2012年ではしています。で、えー、とこの事故後の2年間ですね、12年と13年というものは、収穫果実中の、えー、と最初のセシウムの濃度の低下というのがすごく大きい。えー、と 20% から 30% ぐらいですねのところまで急激に低下していますでそれに比べますとそれ以降は急にガクッと戻るんですが、えー、とこの 50% ぐらいというところに、えー、収まりつつあるというのが分かります、えー、と一番最初の図でもそうですが示しましたが、えー、と12年13年というのは、えー、と3分の13分の1とですね経年的に変化したというのを説明しましたがえー、とそういった変化が、えー、とこの 20% ぐらいまで急激に下がるというところに影響しているんじゃないかなと考えています。でそれ以降はです、ねえー、と 50% ぐらいに収まるということは、えーとまあ、隣にカリウムの変化を示しましたが、まあ、カリウムちょっとガタガタするんですが、まあ、45から50ぐらいのところに同じように、えー、と最終的な比率が、えー、乗っかってくるんですけれども。えー、とカリウムの変化にちょっとずつ近づいてきているなというのは、えー、と感覚的に,になりますがちょっと、えー、近づいてきているなというふうに、えー、と捉えるのではないかと考える次第です。でこの、えー、とセシウムの変化がカリウムの変化に近づいてきているというのはどういうことを示すかですけれども、えー、と果実が大きくなる時期ですね、えーとまあ、特に大きくなる時期では。えー、とカリウムに比較的類似の天牛、えーえー、果実に、えー、カリウムセシウムが入ってくる様子を示しているんじゃないかなというようなふうに感じていますで、えーとまあ、その由来源はと考えますと,、えー、とカリウムと同じで、えー、と樹体、まあ、基本的には1回葉っぱに入ってから、えー、いろんなミネラル入ってくるんですけども、えー、と葉っぱなどに1回集積したものが、えー、果実に蓄積していると考えられますでこのえー、とちょっと言葉足らずで申し訳、えー、と補足させていただきますが、えー、と樹体に入ってくるカリウムあるいはセシウムといったものは、えー、とまあ樹体が前年から持っていたものもそうですし土壌から入ってくるもの、えー、両方含めてこの樹体からという言葉をちょっとここでは使わせていただいています、まあ、もちろん果実濃度は左に伴って低下するというのが、えー、と大前提になります
でえーとまあ、ちょっとまとめさせてもらいますと,、えー、と桃の収穫率の放射性セシウム濃度は、えー、事故後の数年間は経年的に、えー、減少していきましたが、えー、とここ3年ぐらいは、えーまあ、底打ちにあるような傾向がありますで、えー、と満開直後のセシウム濃度が高くて、えー、と生育に伴い低下するというのは、えーまあ、ずっと共通の、えー、傾向になりますでえー、とこういう変化を示したわけですが、えー、とまあこれからの営農再開にどういった影響があるのかといったところを、えー、と少し、えー、まあ紹介するというよりは私はこう考えてますというようなことになりますがちょっと説明させていただきます。えー、と今日は、えー、と桃ですね、えー、とまあ私専門が桃なのでどうしても桃でいっぱい試験しちゃうんですけども。えー、と福島県内いろんな、えー、果物を生産してますで、えーとまあ、桃なし乾燥したあんぽがけですねでりんごぶどうさくらんぼなど、えー、いろいろありますで、えー、とそのこの図先ほども、えー、出てきましたが福島県内だけピックアップしたものになりまして、えー、と果樹の生産地域っていうのは、えーとまあ、桃りんごなんかはこの、えー、中通りと言われる地域ですね特に県北の方が多いんですけどもで生産されてまして柿に関してはこの伊達市と会津地方ですねで生産されていますで、まあ、こういったあたりはですねあのアンポ柿に関しましては少し、えーとまあ、乾燥させるというもののこともありましてまだ懸念が多少あるところもあるんですが、まあ、だいぶ生産も、えー、と再開して、えーとまあ、この辺り桃とかりんご石川町とかの辺りですけどもこの辺も自主的にえー、と全量検査を、えー、と腸が自主的にしてたんですがそれももう全然出てこないということで、えー、と今年からはもうしてないんですけども、えーとまあ、だいぶ生産がですね放射能から次の段階に、えー、次のステップに進んでいるというような、えー、状態になりますが、えー、とこの浜通り地方、えー、特に、えーとまあ、もちろん梨以外もあるんですけどもあの浪江町の梨というのがまあ比較的といいますかまああの日本梨生産の、えー、と県内福島県内の有名な地域になりますが、えー、とこういったあたりにはまだちょっと問題が残るだろうと,で、えー、とまあ基本的に栽培再開されていないのは、えー、とまあ浪江町のあたりになるんですが、えー、とこういったものを、えー、とどういうふうに解決しないといけないかになりますで、えー、とまあ県内の、えー、と日本梨の生産状況ですがあこのランクっていうのがあの全国のうち生産量何位かになりますが4位ということで結構いっぱい作ってるという、えー、県になりますなので、えーとまあ、再開するのは非常に、えー、大事なことであろうかと思いますで、えーとまあ、前半の結果をちょっと考えていきたいと思いますが、えー、と収穫回数の濃度が、えー、と自己後数年間経年的に減少して現在は底打ち傾向というのを説明しましたがえーとまあ、県北地方とかですね会津なんか特にそうですけども、えー、放射性物質の効果量の少ない地域では、えーとまあ、メリットになるというのを文章にしていますで、えー、既存の受胎の海津濃度はもう十分に低いですと、えーまあ、そういうこと、まあ、十分に低いので、えーとまあ、再度の上昇が起こらないということが大事になりますで、えー、と一年生作物ではですねやはりあのカリウム製用などによる土壌からの吸収抑制というのは非常に有効だと思いますが、えー、と今日、えー、ちょっと時間があれば少し簡単には触れたいとは思うんですけども基本的には、えー、と多年性の植物というのは、えーとまあ、特に栽培環境下にある植物ですね樹木に関しては、えー、カリウムの製用というのは、えー、と一概に効果的とは言えません。でえーとまあ、言い方を変えますとカリウム製品に極端に頼らなくても、えーまあ、そこまで濃度がです、ね、急,に急に跳ね上がるということが考えづらい樹種になりますで、えーまあ、そういった面はメリットになるんじゃないかというふうなことが考えられますので、えー、と浜通り地方あ中通り地方を中心とした、えー、と効果量の少ない地域ではかなりこの結果というのは、えーとまあ、結果というかモニタリング調査になりますが。えー、というようなまあいい情報なんじゃないかなと考えられます。その一方でえっと放射性物質の効果量の多い地域ではえっと下げ止まるということはですねあの高い濃度でえっと今後もずっとえ果実が生産される可能性があるということを示しています。えっとなので
最終的にはもうあの身も負担もない言い方に聞こえるかもしれませんが、えー、と実際的な対策をするにあたりですね植え替えを行うというのが大事だと思います、えー、となんか科学的に劇的に変えるようなことをですね期待するぐらいなら、えー、とまあちょっと身も負担もない言い方かもしれませんが植え替えを行う必要というのが、えー、大事だと思いますで、えー、とまあそもそもですね、えー、と今、えー、とようやくあのなんて言うんでしょうね、立ち入りできるような地域にですね、えー、と果樹園に木が生き残ってもですね、あの病気とかですね、虫とか、えー、とそういったものが発生していますので、まあ、あるいはですね、剪定とかもしませんしあの梨に、えー、国内の梨栽培はあの棚栽培ですね、えー、と棚を使って栽培することが多いので、まあ、そういった資材も壊れているというのもありますので。えー、とまあ現実的にはえとそういったものを再利用するのは難しいのでえと利用するというあ植え替えるということをえしないといけないというのがえとあります、えー、と放射性物質の濃度にかかわらずあの植え替える必要があるのでえとまあ一石二鳥とはちょっと言いづらいえと一石二鳥とはちょっと意味合いが違うかもしれませんがどうせしないといけないのでえとこういった作業をえと速攻すべきであろうと思います。であとですね、えー、と満開直後の濃度が高くて、えー、と生育に得のない低下しましたということを言いましたが、えー、とまあセシウムはですねあのフォールアウトで直接、えー、受胎内に存在していますので,で、えー、とその受胎内に直接フォールアウトで入ったものというのは土壌以上に高気温ですので、えー、とまあそういったセシウムの由来源として受胎を除去するという意味でも、まあ、結局は植え替えしちゃった方が早い。えー、とというようなことが、えー、考えられます。で、まあ、ここで問題も結構ありまして、えーとまあ、避難地域に営農再開を前提をして、まあ、現実的にですね、まあ、お金の問題とかがやっぱ発生します。で、特にですね、えー、と植え替えや兵庫の除染が、まあ、何らかの補助金で進んだとしてもですね、えー、と植え付けた後あのすすごく収穫ままで時間がかかりますで収穫するまでも時間かかりますがあの生塩化、えー、と木がちっちゃい木を植えて23年で若木になってようやく実をつけますが、えー、と生産量が面積に見合うあたりまでして、えー、になるまでに78年とかですね、えー、場所によってはもっとかかりますでそういった間の、えー、と収入源とかですねそういったものをどういうふうに補うかというのが結局問題になります。でえーとまあ、植え付け後です、ね、収穫の年数とか生塩化するまでの年数を考えると,、えー、とおそらくといいますが、えーとまあ、避難制限を解除してからです、ねえー、とよし、じゃあ氷土の除染しましょうとかしても、えーとまあ、栽培する人が生きていく上ではまあすごく遅くてです、ねえー、ともう避難制限を解除する前から何らかの団体として動いて、えーまあ、とりあえず若い木を植えましょうという段階ぐらいまでは進めてから。解除してこの木を使って生産していきましょうといったところを、えーとまあ、考えておく、まあ、今となっては考えておくべきだったというような状態かもしれませんが、えー、と解除してから遅いというようなことが考えられますので、えー、ともう営農再開をするという前提であれば、えー、ともうすでにです、ね、植えたり何らかの処置をした上で解除してから地権者に返して栽培してもらうあるいはまあ植え付ける段階でも地権者の、えー移行というものがありますのでそういったものを検討して、えー、と栽培を再開するというのに、えー、目処をつけれたらいいんじゃないかなというふうな、えー、ことになります、えーとまあ、若干ちょっと尻切れですが、えー、と本日の私の話題は以上になります。